我的媽媽真的好可愛呀因為是第一次出去旅行她一直拿著手機在沿路拍拍拍我们就是那个古龙那个呀嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
仙草。先看一下这个建筑物，一九三零年的厦门市政府。非常的漂亮，但是进不去，我也不知道有多漂亮。然后现在来吃什么？特别好吃。棉花妈妈烧水饺。去。后四十杯。海蛎煎二十块钱。海蛎煎的。烧仙草。妈妈还有烧仙草吗？有没有烧仙草了？有有，还有，今天还有。妈妈买两袋，三袋。请坐，请坐，要坐这边呢，是坐这边。不用，我们打包的。可以，啊，你也要坐一下哈。啊，谢谢。妈妈给我买烧仙草吃，开心。鼓浪屿位于厦门市。是一个富有传奇色彩、历史悠久的小岛。从鸦片战争开始，一直到二战结束，经历了一个传奇的时代历练。六国建筑、钢琴世家，离台湾最近的岛屿之一，让这个鼓浪屿成为了传奇。鼓浪屿是需要坐船才可以去的。需要去轮渡码头做轮渡，岛上都是知名的古建筑，游人如织。因为鼓浪屿不通汽车，基本上游人都只能走路，所以你会看到很多游客提着行李箱在街上匆匆赶路。鼓浪屿，鼓浪是岛名，也是动词。浪花敲石拍岸，风吹树叶婆娑，林中莺歌燕舞。素有“音乐之岛”美誉的鼓浪屿，乐器声与歌声交织回响。刀子是，拿上手去的。行，小弟，行了。你让我找他们去，不让他们冒路的。
六四一年，郑成功来到晃眼，看到这里的景色，胜过日本的日光山，便把“晃”字拆开，称之为日光岩。日光岩是鼓浪屿的制高点。爬山去以后，不仅可以俯瞰整个鼓浪屿的景色，还能看到对面的厦门，实在是太美了。一栋栋红色屋顶的小房子，绿树成荫环绕着，边上是海，再配上蔚蓝色的天空，简直像是童话故事一般。鼓浪屿就是这么一个充满文艺的地方，百年前的一栋栋别墅，静静地伫立在那里。这里是来鼓浪屿必打卡的地方，站在日光岩上面，一览无余，还可以看到对面厦门市的标志性建筑双子塔。听着海风，吹打着石头的声音，到处可见慵懒的小猫和边走边唱的音乐人，尤其是午后。沐浴着盛夏的阳光，随便走走逛逛，不需要什么明确的目的地，就足够享受这段慢时光。尤其是与爱的人，我的妈妈一起漫步在鼓浪屿的街道上，感觉时光都被拉长。门票十五元，始建于一九一三年。原主原为台湾富商林尔嘉，主人以他的字“书藏”的谐音命名花园。花园利用天然地形巧妙布局，建园初期分为藏海园和补山园两大部分，今园内部有十二景。整流素食、十二洞天、海阔天空等，各景错落有序。原在海上
海在园中，动静对比，相得益彰，富有江南庭院的精巧雅致。进入梳妆花园大门，绕过照壁，眼前立即豁然一亮。假山、凉亭、小桥、池塘，高矮错落的绿植。当所有花园美景纷至沓来，你脑海里对于有钱人家后花园的概念便被不断刷新。正如右边远处石壁上刻着“海阔天空”四个字，个人心中的美有时会被眼界所限，只有想不到，没有做不到。树庄花园是原来的私人别墅。被以晃眼，面临大海，东临观海园，西眺港仔后，梳妆花园建在海上布局也是非常多变化的，进洞得间，疏密有致，四十四桥设计的很有特点，据说是当时建桥时，主人刚好四十四岁。所以命名四十四桥。走吧，我们走吧。走去钢琴博物馆。该桥长约一百多米，好似沉睡的凌波游龙般，卧于海边。四十四桥其实还另有玄机，桥下有闸门，把海水引园内，构成了大海、内池。外池三处，每次涨潮就把闸门打开，放海水入池；退潮时便把闸门关上，把大海藏了进来。这样就形成了“海上有园，园中有海”的奇妙景致。步入四十四桥，桥上有半圆形的杜月亭、千波亭、真帅亭、朝阳亭。每一处都能从不同的角度欣赏大海。林春哥、碧涛拍岸，若再以皓月当空，凉风习习为畔，该是有多么的惬意！此处应有配诗：舒适的水调歌头。在临海石桥的尽头，沿路登上石阶，紧邻海边的听涛轩，就是钢琴博物馆。钢琴博物馆十分清凉优雅，馆内珍藏的多架十九世纪遗留下来的各式钢琴，鼓浪屿也诞生了许多知名的钢琴演奏家。馆内最早展有一七八零年左右的琴，看到拥有一两百年历史的琴，让我感到非常的震惊和激动。大萧条时期的特制琴，工艺精美的雕花符文琴，羽管键琴，轮渡上的宽腿卧式琴，早期的。半自动演奏功能装置、内置装置的琴，渐渐珍品，令人看了非常欢喜。梳妆花园面朝大海，背倚日光岩，寂景造景，可谓匠心独具
，令人印象深刻。十二洞天是一座假山，这十二洞天代表十二生肖、十二地支，又名猴洞，因为它洞洞相连，构成一个迷宫。小孩可以像小猴子一样在里面钻来钻去找出口，十分有趣。因为假山石的质地看起来很疏松，所以整个假山有点像被海水冲刷过的珊瑚礁，毫无人工雕琢之感。我和妈妈登上假山，玩得正酣，偶一回头，假山的对面宛然又是另一幅画。远观近看都美不胜收，亭台楼阁、小桥流水、碧波荡漾，既有江南园林的小巧别致，远处又有海景的壮美辽阔。只有当你登山假山上面远眺，才能看到海景哦。如果你是在原子下面，海就被藏在外面了。每个来厦门旅行的游客。都有一个关于鼓浪屿的梦，在四面环海的岛上，吹海风，踩沙滩，喝咖啡，享受闲暇生活，感受特殊的人文体验之旅。鼓浪屿应和了许多复古的建筑，走进民宿，感受空间感极舒适的院子。坐在院子里，阅读、品茶，微风拂过发梢，都是日子慢慢过的样子。从前车马很慢，一生只够爱一人。这是和妈妈的第一次旅行，很开心我们有了这些回忆。和妈妈在几乎没人的角落里，静静的品味鼓浪屿的建筑、植物和风情，想象当年鼓浪屿的风貌，既有纪念意义，我觉得又非常的享受整个过程。期待下一次和妈妈去探索更多的地方。那就这样啦，敲。